حي على الفلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مربى هذه الدعوة التام مصرة القائمة محمد وصلة بالفضيلة والصرف ودرجة العمد الرفيع وبعصم المقام المحمود الذي ورد إنك لا تكلف الميت Dear Jumaah, we seek your kind cooperation. Please move forward as much as possible for your Tahir Tun Masjid and Kobriya prayers and fill up the room in front of you to make more space for our brothers who are arriving later. Also, please keep silent during sermon. Thank you. Para Jumaah, kami pohon kerjasama tuan-tuan sila penuhkan saf yang dihadapan sebelum menaikan solat Kobriya supaya dapat memberi ruang kepada saudara kita yang tiba lewat. Para Jumaah harap dapat menghayati khutbah yang disampaikan nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
اللهم صل على سيدنا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب أبزد أمت 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 صرف ودرجة العترف في عم ثم كما المحمود الذي يرده إنك لا تغلق الناس الحمد لله الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفي الله من خلقه وحبيبه امام الانبياء وسيد المرسلين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون blessed friday jumaa let us increase our taqwa to allah subhanahu wa ta'ala Let us fulfill our obligations towards him and abstain from all his prohibitions. Let us ensure that all of our actions are in line with the teachings of our Allah's beloved prophet Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. My dear brothers and sisters in Islam. The khutbah last week reminded us on the historical event of Isra and Mi'raj. It affirmed that the occurrence of the prophet's accession and descent was not just a gift from Allah to him alone but also to his ummah many of us have listened to various al hadith relating to us the events that took place during isra and miraj and how the prophet sallallahu alaihi wasallam was brought on a journey where he ascended through the heavens 
This miraculous journey has surely touched our hearts and mind. And some of us may even wonder, what does Allah's paradise look and feel like? Are we even worthy of Allah's paradise and its bounties? My dear brothers and sisters in Islam, a servant of Allah subhanahu wa ta'ala would always yearn for Allah's paradise. He desires it not just for his own self, but also for his family members to be from among his inhabitants, enjoying a life of endless bliss. This, my brothers, is a sign of true love, a parent's love that will lead their own children to paradise. As mentioned in the Quran in Surah Thur, verse 21, Allah subhanahu wa ta'ala says, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ بِإِيمَانِ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَّتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ مْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِيمٍ Which means, and those who believed and those descendants followed them in faith, we will join with them their descendants and we will not deprive them of any of their deeds every person for what he earned is retained. However, my brothers and sisters in Islam, without taking any actions, these desires will forever remain unfulfilled. Besides praying with our families, it is also required that we strive to achieve the objectives that will grant us residence in his paradise with our beloved ones. One of the most fundamental requirements in achieving this is to cultivate and build our family's knowledge and understanding of Islam. It is only through knowledge will their iman and worship to Allah subhanahu wa ta'ala be truly fortified. With knowledge, they are able to worship Allah as He has prescribed. With a sound understanding of religion, they will receive guidance from Allah, which in turn will safeguard their lives from confusion and religious ignorance. Again, Allah subhanahu wa ta'ala mentions this in Surah Sabah, verse 6. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ Which means, and those who have been given knowledge, see that what is revealed to you from your Lord is the truth. And it guides you the path of the exalted in mind, the praiseworthy. In the aforementioned verse, Allah subhanahu wa ta'ala affirms that knowledge is one of the key factors for divine guidance. Knowledge reinforces our tawheed and our faith in Allah. It haunts our ability to make accurate judgment when confronted with religious information, be it from books or from the internet. Such is the importance of religious knowledge in our life that it guides us and prevents us from going astray. Through it, our lives are directed from confusion and frenzy. Respected brothers and sisters in Islam, living in a metropolitan city such as Singapore, religious guidance has since become increasingly crucial. In this age, we are required to make every effort to strengthen our Iman and Aman. For our daily needs and worldly affairs must not distract us from prayers, nor should it jeopardize our faith. Remember, my, brother, my dear brothers, this world was created for us, and we are created for the hereafter. Therefore, let us not allow our hearts to be void of Iman, nor should we deprive our souls from religion. Without knowledge, faith, and worship, our soul will become empty till it is feared that through such emptiness, one would easily deceive, be deceived by the various teachings whose sources may be inaccurate or even worse, deviant. Teachings to promote, that promote a shortcut to Allah, such as individuals who preach that those who follow Him are guaranteed paradise, or certain dhikr that whenever we recite it for a number of times, guarantees its practitioner paradise, so much so that they claim that the prayers is no longer obligatory. Such claims to have received divine revelations directly from Allah, and all of these are indeed deviant from the true path. 
These teachings, may Allah keep us safe from them, have been the hallmark of deviant teachings throughout ages. They do nothing but offer sweet yet empty promises in order to attract followers who do not have strong religious foundations. Pay heed, my brothers. There are no shortcuts to Allah subhanahu wa ta'ala. For if they were, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam would have made it clear about the situations. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and his companions have countlessly proven that the road to paradise is others and filled with trials and sacrifices. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam once mentioned, paradise is surrounded by hardship and hellfire is surrounded by desires. Hadith rawahu imam muslim. Hence, our religious deeds must never stray away from the practice of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and his Allah companions. Sallam. If a particular teaching demands that we do something contrary to the teachings of Allah and his messenger, then that is an indication of deviance. We ask that Allah subhanahu wa ta'ala extends his guidance upon us and our family members. May Allah subhanahu wa ta'ala safeguard this ummah from all evils and bless us with the success in this world and in the hereafter. Amin, amin. Ya Rabbal Alameen. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم آمين ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم آمين وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العلم آمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم آمين ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين آمين يا رب العالمين آمين يا موفق الطائئين وفقنا لطعاتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول استغفر الله العظيم استغفر الله استغفر الله من كل ذنب صغير وكبير وتوب عليه الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما امر واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا بربوبيته وارغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مصابه الغرر أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر جرس جمعة بلسد بي الله سبحانه وتعالى Let us increase our taqwa and strive hard to uphold all of his commandments and abstain from his prohibitions one of the ways to increase our good and noble deeds is to extend donations and charities. It is in fact one of the pious acts that is promised a manifest reward. In fact, this reward will be a continuous one even after our death. For as long as the donations remains to be a benefit to mankind. Therefore, based on the spirit of Ihsan towards performing a good deed to the Muslim community in Singapore, we are making this appeal on behalf of Masjid Al-Falah Management Board to seek your kind assistance for donations for our Ramadan fund. Please join us and take this great and blessed opportunity to earn reward by donating whatever you can to feed our brothers and sisters in Islam at Allah's house. Remember the hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam says, مَا يُسْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا يَنْزِلَانِ مَلَكَانِ ويقول أحدهما اللهم أعت منفكا خلفا ويقول الآخر اللهم أعت ممسكا تلفا which means there is not a day that a slave of Allah wakes up to till two angels will descend upon him one of the angels will say and supplicate to Allah O Allah give those who span in your way and the other angel would supplicate to Allah, O oh Allah, do not give those who hold back their, their sustenance from your way. Let us aim to follow the sunnah of our beloved Prophet by taking the initiative of providing iftar in no better location than in a masjid. 
Give yourself a head start in your book of deeds for this Ramadan. Earn the rewards and virtues for this blessed cause. And on this glorious day, let us pray that Allah subhanahu wa ta'ala grants us all rahmah, blessings, and prosperity in this life and in the hereafter. And may Allah reward, your enormously, uh, enormously. May Allah reward you enormously mm. for your kind contributions. Amin, amin, ya Rabbal Alameen. Allah sallallahu wa sallimu ala nabiya al-mustafa khayri al-anam. Faqad amarana Allahu bi thalika haythu qala fi kitabihi al-aziz. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-nabi. Ya ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi. Sallu alayhi. Sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi Allahumma salli wa sallim ala sallina Muhammad Wa ala alihi sallina Muhammad Kama sallayta wa sallamta ala sallina Ibrahim Wa ala alihi sallina Ibrahim Fil alamina innaka hamidun majid Waradallahumma anil khulafai rashidin al-mahdiyin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali Allahu anu عن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع تابعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات أمين يا رب والمؤمنين والمؤمنات أمين الأحياء منهم والأموات أمين اللهم أعل بنا كلمة الإسلام أمين وارفع بنا راية القرآن اللهم إنا نسألك أن تفقهنا في ديننا وأن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا اللهم افتح لنا فتحا مبينا واهدنا صراطا مستقيما وانصرنا نصرا عزيزا وأتم علينا نعمتك وانشر علينا رحمتك وأنزل في قلوبنا سكينتك ربنا 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 لا تزي قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ودخلنا جنة مع الأبرار يا الله يا عزيز يا غفار يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغض يعزكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعتكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيم الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سو سفوفكم فإن تسوية السفوف من تمام الصلاة Rapat serta luruskan saf, penuhkan saf yang diharapkan dahulu. Pastikan tumit kita berada di atas garisan. Barang siapa yang ada telefon bimbit harap dapat matikannya untuk sementara waktu. Please fill up the empty spaces and rows in front of you. May Allah bless us all for this small, small effort on our part. InsyaAllah. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنذر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان ربنا الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ربي في اللي رحمنا 
Astaghfirullah al-Azim, Astaghfirullah al-Azim, Astaghfirullah al-Azim. Al-Ladhi la ilaha illa huwa al-Hayyu al-Qayyum wa atubu ilayk. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Sudah hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, marilah kita sama-sama menghadiahkan membaca surah Al-Fatihah. Dengan niat semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keselamatan bagi Haji Hurairah, Haji Muhammad Toha, Ghazalah Chaudhry, Haji Andi Darussalam Tabu Salah, Muhammad Daniel Ismail Haji Ati Masyita binti Haji Tamid Sabariah binti Muhammad dan begitu juga kita membaca surah Fatihah dengan niat semoga Allah Subhanahu wa taala meletakkan almarhum almarhumah Datin Haji Nurajikin Abdullah almarhum Haji Said Sidi Idit bin Said Abdullah Idit almarhumah Haji Liu Wazna binti Buhair dan dan Allah almarhum Muhammad Rafi bin Muhammad Taib Semoga Allah SWT merahmati mereka Semoga Allah SWT mengampungkan dosa-dosa mereka Semoga Allah SWT menempatkan mereka di syurga bersama para siddiqin Wasyuhadat dan salihin Dan semoga Allah SWT mengkabulkan segala niat-niat yang baik dalam hati kita Ala hadhi niat wabili niatin salihah Al-Fatihah Al-Fatihah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمين. اللهم إنا نسلك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي نعلم آمين. به وما لم نعلم آمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن آمين. ونعوذ بك من العجز آمين. والكسل آمين. ونعوذ بك من الجبن والبخ ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال آمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين آمين. اللهم انصر اخواننا في فلسطين اللهم انصر اخواننا في الشام اللهم انصر اخواننا في بورما اللهم انصر اخواننا المسلمين في كل مكان آمين. والف بين قلوبهم ووحدهم سبل السلام آمين. اللهم ارفع رايه الاسلام آمين. وحكم دوله القران آمين. واجعلنا من جل نود القرآن ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين